സുധർമ്മ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വീഡിയോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലയാളം മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നിച്ചാക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്നാന്ന് വിചാരിക്കണം വലിയ വലിയ ലോങ് വീഡിയോ ഇടുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതൊക്കെ എല്ലാ മോഡൽ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിസിക്സിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പൊ അതൊരു റിവിഷൻ പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുയോജ്യമായ ആംപിയർ റേജിലുള്ള ഫ്യൂസ് വയർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശദീകരിക്കുക ഫ്യൂസ് വയർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ ആംപിയറേജ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ ആംപിയർ റേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചില ഡിവൈസസിന് കുറഞ്ഞ ആംപിയർ റേജ് വേണം ചില ഡിവൈസസിന് വലിയ ആംപിയർ റേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് ആയിരിക്കും ആവശ്യം വരിക അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം വലിയ ഒരു ചെറിയൊരു ആംപിയർ റേജ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫ്യൂസ് ഒരു ഒരു ഡിവൈസിന് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ആംപിയർ റേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും അവിടെ കറണ്ട് ആ ഡിവൈസിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികം കറണ്ട് വന്നാലും ആ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽട്ട് ആവില്ല അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഡിവൈസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ ആംപിയറേജ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആംപിയറേജ് കുറവായാൽ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് ഒരു വലിയ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസില് ചെറിയ ആംപിയറേജ് ഉള്ള ഒരു ഫ്യൂസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കറണ്ട് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആവുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിവൈസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാത് ഡിവൈസിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂസ് വയർ തന്നെ കറക്റ്റ് ആംപിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം If amperage of fuse wire is more than the correct value, the circuit does not break even excess current flows through the circuit. If amperage of fuse wire is less, the circuit breaks when the device is switched on. Now, let's look at the mark. The two marks are the question. Then, the two points are the amperage of fuse wire is less than the correct value. The two points are the two marks. The mark is the answer to the answer. The public exam is the answer. എല്ലാരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് സപ്ലൈയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ഹീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപോർജം കണക്കാക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓം ഒരു സെക്കൻഡിൽ അപ്പൊ അതായത് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു തേർട്ടി ഓം ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പം ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് പ്രകാരം എച്ച് ഈക്വൽസ് ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻ ടു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി ആ ഫോമില് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ആൻസർ ടു തേർട്ടി ജൂൾസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ ഈസി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു തേർട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ്
അമീട്ടർ റീഡിങ് കുറക്കാൻ പ്രതിരോധകങ്ങളെ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം അതിന് ഒരു മാർക്ക് അപ്പൊ മൊത്തം നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ദ ഗിവൺ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഗി ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് എ what will be the electric current through the resistance b and what will be the ammeter reading and how should be the resistance wire be arranged to reduce the ammeter reading appo engena nammal cheya namukku ariyam idu parallel connection aanu pichu ivide illa oru combination illa illa oru prashnam nichcha ivide open circuit aanu thannirikkunathu appo answer key samagrenda answer key il thannirikkunathu ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലാണ് ക്ലോസ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ എന്താ പറയാ നമ്മള് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അല്ലെ അപ്പം എ എന്ന പ്രതിരോധ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം എത്ര നമുക്കറിയാം ഇത് സമാന്തര രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമാന്തര രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടത രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനും കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടത സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഐ വൺ എടുത്താല് ഐ വൺ ഇത് ഐ ടു എന്ന് എടുക്കാം എ എന്ന പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം അത് എത്ര കിട്ടും ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വൺ വി എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആർ വൺ എത്രയാണ് എ എന്നുള്ള പ്രതിരോധകം എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് ഐ ടു എഴുതാം വി ബൈ ആർ ടു എന്നോ ബി എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ ടു ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അമീറ്റർ റീഡിങ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം സമാന്തര രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് കറണ്ടും കൂടിയിട്ട് ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അമീറ്റർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തം സർക്യൂട്ടിന്റെ കറണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ അമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ ബ്രാഞ്ച് റെസിസ്റ്ററിലേക്കല്ല കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അമീറ്റർ റീഡിങ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെ സമാന്തര ശ്രേണിന്റെ ആകെയുള്ള പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് ആംപിയർ കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ അവര് റെസിസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സബല പ്രതിരോധം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ടൈം നോക്കണം ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു മാർക്കിനുള്ള ടൈമേ നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് ഈസി ആണ് രണ്ട് കറണ്ട് ഈ രണ്ട് കറണ്ടും കൂടിയിട്ടാണല്ലോ ടോട്ടൽ കറണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു നമുക്ക് സിക്സ് ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അമീറ്റർ റീഡിങ് കുറയ്ക്കാൻ പ്രതിരോധകങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം അതായത് അമീറ്റർ റീഡിങ് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടണം അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടണമെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കണം ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താവും മൂന്നും ആറും ഒമ്പത് ആവും എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ട്വൽവ് ബൈ നയൻ വരുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആംപിയർ വരുമ്പോൾ സിക്സ് ആംപിയർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആംപിയർ ആണ് എന്ത് ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക അപ്പൊ അത്രയേ ഓർമ്മിക്കേണ്ടു നമുക്ക് കറണ്ട് കുറക്കണമെങ്കിൽ അമീറ്റർ റീഡിങ് കുറക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം വി ഹാവ് ടു കണക്ട് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് സോ ദാറ്റ് അമീറ്റർ റീഡിങ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പുകളിൽ ഫിലമെന്റ് ആയി നിക്രോം ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് നിക്രോം ഇസ് നോട്ട് യൂസ് ആസ് ഫിലമെന്റ് ഇൻ ഫിലമെന്റ് ലാംബ്സ് അപ്പം നിക്രോം നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അലോയ് ആണ് നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിക്രോം എന്നുള്ളത് അലോയ് ഒന്നാമത്തെ അലോയ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക്
filament lamps. The answer is the question. Electric heater is heating coil and tungsten. The question is the question. The question is the question. The question is the Electric heater is the question. Electric heater is the question. Electric heating coil is the question. Abathod upon Prakasha will lebicum in Ajit the Parino. Ajit in the Abiprai told in England to Pratikaranam. Ajit says that if we use tungsten as heating coil, we will get light energy as well as heat energy. What is your response to his statement? Upon tungsten, tungsten numbered in chromalinga alloy, so umbulary difference and then no acha. Uh, tungsten, tungsten, tungsten is the pure metal. That is uh, heating coil. That is the heat. That is oxidized now. Okay. Then we have to use the concept of the heating coil. We have to use the device in the middle of the heating coil. We have to use the heat. Tungsten value my property oxygenity erin bovuno. Namkaria number filament lamp tungsten vacuum bob, Adin Ulle inert gases fill over glass, Namkari lamp the filament bulb lay number or glass in the covering in the Ulle Adinata inert gas in the inert gas on the tungsten air right la contact to stop in the inert gas on. But the heating coil is in direct contact with the atmosphere. So, the oxygen is in the tungsten cannot be used as heating coil because it gets oxidized while heating. Air is contact with the heating devices. Uh, so, if you have a tungsten and filament bulb, you can use air contact. If you have inert gas, you can use direct air contact. So, we have to set up the electric bulb. First question 250 volt. With 100 watt supply, power is A filament lamp designed to work at a potential difference of 250 volt has a power of 100 watt. What will be the power of this lamp when connected to a 100 volt supply? Now, the voltage is V1. V1 is equal to volt. That is the power. P1 is equal to 100 watt. This is 100 volt supply. Power is V2 is 100 volt. P2 is 100 volt. Question. Okay. P is equal to V square by R. Equation. We will ask you a question. We will ask you a question. Uh, resistance, two wire in game. This is a filament lamp. A filament lamp. So, filament lamp is constant. Now, we will do this method. That is the method. Now, R is equal to V square by R. That is the resistance. Resistance 625 ohms. Okay? Uh, R resistance is equal to V square by R. That is the filament lamp. Upon the vitum, as in the power V square by R, we can allow the typing as a website little than a V square by R on equation. Panamaka P is equal to V square by R or R is equal to V square by P. Okay. Upon Namakini, render side lum, render side lum resistance the same. Anamka Adit in the case in R is equal to V one square by P one. Tentamati case low R is equal to V2 square divided by P2. But end side left hand side is same. V1 square by P1 is equal to V2 square by P2. V1 square by P1 is equal to V2 square by P2. This is the mark in the question. We will use the same as we 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 
P1. Little square at ya, more, more into more divided by V1 square 250 into 250 into P1. P1 at ya, more. Aba, it is a the guy in break and the item. More into more divided by, it is no time by the end, it is no time by the end to more. And the chamber nanker 16 watts on the good. Okay. Abam idan and the idor it the same method on R after resistance contributed. Resistance contributed chain of them, resistance contributed and our calculation number could skip PM at a step along on the chamber. This method is the method of calculation. 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 This இறுனுட்டையின்பது a heating coil of 1000 ohm resistance works in 250 volt supply. What is the current flowing in it? What is the power of the heater? And will there be any difference in temperature if we reduce the length of the heating coil? Why? V is equal to, this is question. V is equal to, volt. Resistance R is equal to IRM. IRM ohms. Uh, current. Current thing in the country V by R. V by R is no time no by R. So, 0.25 ampere. Heater and the power the direct questions are easy. At the question pool is less than the clear state with spectrum but in the questions are no more. We heater and the power values of material same type of questions are not expected. Heater and the power P is equal to V square by R from V square 250 by 250 divided by. 62.5 watts on the heating coil in the needle and correct on a blog in the angle will there be any difference in temperature uh, if we reduce the length of the heating coil when length length for him and the victim length for him bomb resistance for you resistance for him bomb and the bottom v square by r null equations in the p equals v square by r null equation number like one for a constant voltage power is inversely proportional to resistance and you know the power of the resistance is resistance resistance power is the power of the power of the power of the heat energy the resistance decreases with when length of a conductor decreases, so the power increases and the heat also increases. That's the answer right to it. We will see the answer right to it. The last one is the effects of electricity. The last one is the LED lamp in the section. The LED lamp is the LED lamp. 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 अरे एक्टिविटी आई था ना नमले टेक्स्टबुक के लिए तंदरी की ना दे अब हम आ अद वाइट ना करना करते माय टे अब हम एलईडी लैम्प ने ये दिन के लिए जंड भाग अंगल टे पेरू आवे डे प्रवर्तन हो ऐड दगा अब हम आ ये दिन के लिए जंड मधी अब अब डे लाम तंदरी टे एलईडी चिप बोर्ड एलईडी खड़पीची टिकना Nalgunu. Transmit light outward, outside. Okay. Power supply board. We have power kodukana, voltage kodukana, uh, the power supply board. Then a base unit, uh, this bulb uh, well, holder right to connect the base unit. If you have a done, you can use a convenient idea. If you have a done, you can use a question. If you have a question, you can use a question. If you have a question, you can use a question. If 
പിന്നെ ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ പേര് സോൾഡറിംഗ് ആയാലും പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ് ലെഡ് യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും അത് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ പേര് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക സോൾഡറിംഗ് ആയ പ്ലെയർ സോൾഡർ ലെഡ് ഡ്രീം ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടു കളയരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്നീ അഞ്ച് പത്ത് ഓം റെസിസ്റ്ററുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്യൂട്ടിലെ സഫല പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുക സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എത്ര അപ്പൊ സഫല പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്ക് എ ബി സി എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ഇ ആർ ഫൈവ് ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ആസ് എന്റെ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം calculate the effective resistance of the circuit what is the electric current through the circuit appo namaku total resistance um total current um ana calculate cheyandathu appo ee diagram kandu kanya namaku ariyam v etriyana 12 volt aanu appo nammal idine redraw cheythu kanya ee circuit il nammal redraw cheythu kanya idu njan nadukkulla adanu ubhayikkunnathu ore resistor etriyana 10 ohm aanu ini mole il etra verum a um b um endana series aanu appo 10 um ടെന്നും ആണ് എന്ത് ആ ഡയമണ്ട് പോലെ വരയ്ക്കുന്നതിന് വരെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം താഴെയുള്ള സിയും ഡിയും എന്താണ് സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെയും ഇതാ ഇത് ടെന്ന് ഇതും ടെന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് എന്ത് പേടിയാവണത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ അമ്മീട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും നമുക്കിപ്പോ ഈ ടെന്നും ടെന്നും എന്താണ് സീരീസിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ട്വന്റി ഓം വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻ എം സർക്യൂട്ടിന് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ട്വന്റി ഇവിടെയും ട്വന്റി പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇതാണ് എന്ത് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്വന്റി ടെന്ന് ട്വന്റി ഓ എത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സെറ്റപ്പ് അപ്പം മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സമാന്തര രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോമില എന്താ വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അപ്പം വൺ ബൈ ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി എന്നുള്ള കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓം സബല പ്രതിരോധം മൂന്ന് ഓം എന്ന് കിട്ടും ഇനി വൈദ്യുത പ്രവാഹം സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി എത്രയാണ് ട്വൽവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഓം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആംപിയേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂളിൽ ഉള്ളതായത് കാരണം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് അതേപോലെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഈസിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം ഇരുപത് ഓം ആണ് ഈ ചാലകം വളച്ച് വൃത്താകൃതിയിലാക്കി താഴെ കാണുന്ന രീതികളിൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ സന്ദർഭത്തിലെയും സഫല പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുക ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ അതിന്റെ പ്രതിരോധം ഇരുപത് ഓമാണ് ഈ ചാലകം വളച്ച് വൃത്താകൃതിയിലാക്കി താഴെ കാണുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ആ വയറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് സർക്കിളാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് നിന്നും പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നത് അത് അതേ കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾ എവിടെയും അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇരുപത് ഓം തന്നെയാണ് അതിന്റെ തബല പ്രതിരോധം രണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ വളച്ചിട്ട്
ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഈ ഇരുപത് ഓം ഉള്ളതിന് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ഹാഫ് ആയാലും ഇപ്പൊ എക്സാക്ട് ഹാഫ് ആണ് മിഡ് പോയിന്റിലാണ് എന്ത് അവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലെങ്ത് ഹാഫ് ആവുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആവും അപ്പൊ ഓരോന്നും പത്ത് ഓം ആയിരിക്കും ഈ ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള കണക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പം രണ്ടും പത്ത് ഓം ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ആ നടുക്കാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹാഫ് ആണ് ലെങ്ത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതിന്റെ ഇത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഒരു 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 ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ടെന്നും ടെന്നും പാരല ആയാൽ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഓം ആയിരിക്കും അവിടെ സഫല പ്രതിരോധം അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പറയാ നമ്മള് സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരല ആൻഡ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഹാസ് ടെൻ ഓം ഈച്ച് ബിക്കോസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ വസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വന്റി ഓം the second second circuit each resistor will be of 10 ohm connected in parallel so the effective resistance is going to be 5 ohm anganeyana nammal second answer ezhudunnad adithe the full wire connect cheyad adin end thanneyana connect cheyidirikkana end power supply appo namukku 20 ohms thanneyana avada onnum maatram varunnilla adutha question power of a bulb which works in 220 volt is 100 watt when the voltage in the circuit decreases the power becomes 25 watts what will be the voltage at that time 220 volt supply il pravartikkuna or bulb inde power 100 watt aanu supply il voltage thaalnappol aa bulb upayogikkuna power 25 watt aayi maari engil thaalna voltage etrayaane appo power etrayana thannirikkunu adithe voltage v is equal to 220 volt power p is equal to 100 watt അപ്പം വി വൺ പി വൺ വൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഡിക്രീസസ് ദ പവർ ബിക്കംസ് ട്വന്റി ഫൈവ് വോട്ട് സോ വി ടു നമുക്കറിയില്ല വി ടു എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ഇതേപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തത് അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഓം അത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തതിന്റെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക മനസ്സിലായാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ പി ടു എന്നിട്ട് വി ടു സ്ക്വയർ കാണുക വി ടു കാണും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഇതിൽ ഏതിലായാലും മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡിവൈസ് പല പല വോൾട്ടേജിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താ പറ്റുക അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ പി വൺ R is equal to V2 square by P2. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വി വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ടു അപ്പം വി ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു പി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ അപ്പൊ എത്ര വരും വി വൺ സ്ക്വയർ ടു ട്വന്റി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു പി ടു പി ടു ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് അപ്പൊ ഇവിടെ വി ടു സ്ക്വയർ കിട്ടും വി ടു സ്ക്വയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ടു അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് കാണാം അപ്പൊ വി ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ വി വൺ എന്നുള്ളത് വി ടു എന്നുള്ളത് എന്ത് പറ്റും നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ആണെന്ന് കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ അനുയോജ്യമായി ചേർത്ത് എഴുതുക ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എൽ ഇ ഡി ടിപ്പ് അപ്പൊ ഇതൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് മാർക്കാണ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തെറ്റിയാൽ രണ്ട് മാർക്ക് പോകും ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്നല്ലേ ഹീറ്റ് സിങ്കിനെ പോയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ആൻസർ ആണ് അവിടെ മറ്റതിനും അവിടെ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ അപ്പം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അപ്പൊ ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപം ആകിരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം പുറത്തു വരുന്
ലേഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് എൽ ഇ ഡി ആർ ഫിക്സ്ഡ് അപ്പൊ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് നാല് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതേ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ള് നമ്മളത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ നമ്മളത് മുഴുവനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ച പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവനും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചാപ്റ്റർ മുഴുവനും പഠിക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇല്ല പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് എക്സസൈസുകളും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഡെയിലി ക്ലാസ്സസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു 